tetap laga kedua, kini tiga kekurangan timnas Indonesia U17 yang harus diperbaiki. Timnas Indonesia U17 menunjukkan sederet kekurangan saat menghadapi Ekuador U17 pada laga perdana grup A Piala Dunia U17 2023 di Stadion Gelora Bung Tomo pada Jumat 10 November 2023 malam waktu Indonesia Barat. Kalau bukan karena sejumlah aksi penyelamatan heroik Ikram, Timnas Indonesia U17 tidak akan mampu menahan imbang Ekuador satu-satu. Timnas Indonesia U17 memang mampu unggul terlebih dahulu lewat Arkan Kaka di menit ke-22. Namun Ekuador langsung mampu membalas di menit ke-28 lewat sundulan Ellen Abando. Setelah kedudukan imbang Indonesia lebih banyak tertekan dan kerap melakukan sejumlah kesalahan. Secara taktikal Ekuador memang jauh berada di atas Indonesia. Oleh karena itu sejumlah kekurangan harus segera dievaluasi dan diperbaiki sebelum timnas Indonesia U17 melawan Panama di laga kedua grup A pada Senin 13 November mendatang. Apa saja kekurangan timnas Indonesia yang harus diperbaiki? Satu fisik lemah. Fisik para pemain timnas Indonesia U17 terlihat jelas memburuk. Setelah babak kedua, sang kapten Iqbal Gwijangwe mengakui hal tersebut. Pemain milik Barito Putra tersebut mengakui timnas Indonesia U17 sempat kelelahan melawan Ekuador karena faktor cuaca dan intensitas pertandingan yang tinggi. Kondisi fisik harus segera diperbaiki oleh Bima Sakti dan jajaran pelatih jika timnas Indonesia U17 ingin terus melaju ke Piala Dunia U17 2023. Dua kesalahan passing Kesalahan passing dan kontrol menjadi kekurangan selanjutnya yang menonjol dari timnas Indonesia U17 saat melawan Ekuador. Bahkan tidak sedikit kesalahan operan dan kontrol tidak sempurna itu berujung pada keuntungan Ekuador menciptakan peluang. Akurasi operan dan kesempurnaan kontrol harusnya menjadi aspek mendasar yang diperhatikan Indonesia saat mentas di panggung sekelas Piala Dunia U17. Tiga, komunikasi buruk Komunikasi buruk yang terjadi antar pemain timnas Indonesia U17 membuat permainan Iqbal dan kolega tidak berjalan mulus. Komunikasi buruk itu membuat koordinasi antar lini juga kerap kali mandek sehingga aliran bola tidak mulus dan mudah ditembus lawan saat bertahan. Kekurangan ini harus segera diperbaiki oleh timnas Indonesia U17 untuk bisa mendapatkan hasil lebih baik dan memperbesar peluang lolos dari penyisian grup.